Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a receitinha de hoje para o meu almoço, eu vou fazer abobrinha recheada. Eu comprei essa abobrinha, assim, eu vou usar três abobrinhas dessa. Aqui eu já adiantei um pouco, já recheei, já fechei, aí é fácil, ó. a gente tira assim, assim, corta o tamanho que a gente quer. Cada uma dessas me deu três pedaços. Aí, eu vou vir aqui de novo, vou tirar uma tampinha assim, ó. Que é pra tá fechando depois. De cada um pedacinho, a gente tira uma tampinha. Assim. A gente pega uma colherzinha pequena e faz isso aqui, ó. Aí, tirando essa semente dela aqui, é facinho, ó. ó. Faz um buraquinho assim. Você faz com todas elas. A gente vai retirando a semente. Assim. Eu tô usando 300 gramas de carne moída. Aí o tempero da carne moída fica a gosto para cada pessoa, né? Eu coloquei alho, cebola, pimenta, vinagre, porque eu não tenho o limão aqui. Eu coloquei o vinagre para ela ficar soltinha. Aí a gente vai pegar a carne moída, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Rechear. Ali a gente pega a tampinha que a gente retirou. Coloca em cima. E fecha com um palito. Assim. E fecha ela. Vou fazer mais uma aqui. aqui pega a tampinha. O palito. Assim. Vou pegar mais um palito aqui. Assim. Fazendo assim todas elas. Aí vai sobrar esse pouco de carne moída aqui, né? Aí eu vou fazer o molho, que eu já vou mostrar pra vocês. Aí elas estão todas, ó, recheadas e fechadas, né? Aí pra acompanhar eu vou fazer um porezinho de batata, que as batatinhas já estão cozinhando. Já botei o arroz no fogo também, certo? Gente, quero dar uma dica. Vocês não jogar a casca de batata fora, não. A minha casca de batata eu lavei bem lavadinha. Agora vai ficar duas horas de molho no vinagre ou no limão. Depois eu vou escorrer e lavar de novo e vou fritar. Eu não jogo fora, não. Eu frito essas cascas aqui depois no óleo bem quente. Depois só jogar um salzinho por cima. Tá bom demais. Vamos lá fazer o molho. Gente, aqui pro molhinho, que é a nossa abobrinha, eu coloquei alho e cebola e um pouquinho de óleo. Vamos dourar um pouquinho isso aqui. A gente fazer o nosso molinho, né? Gente, essa abobrinha fica uma delícia. É muito boa mesmo. Um purezinho de batata, um arrozinho fresquinho. Hum. Muito bom. É muito bom mesmo. Bom, aqui o alho e a cebola já deu uma murchada. Eu vou colocar aquele restinho da carne moída que sobrou. Vou colocar aqui. Vamos dar uma refogadinha na carne moída. A gente tá vendo a importância do limão ou do vinagre na carne moída, como ela vai se soltando. Fica muito boa. 
Vamos ver como é que ela vai soltando todinho. Fica toda soltinha. Bom, e agora aqui eu vou colocar o molho de tomate. Carne, mas ele filmou, não precisa fritar muito, né? Eu não gosto. Gosto assim. Vou ter um pouquinho mais de sazão de carne. um pouquinho de água pouca assim e agora eu vou vir com as minhas abóboras as abobrinhas eu vou colocando assim dentro desse molho minha panela é meia pequena mas vai caber vamos lá que vai dar o problema é que conforme ela for cozinhando, ela vai murchando também. Problema nenhum. Né? Aí agora que eu vou deixar ela cozinhar, quando ela estiver pronta eu volto com vocês mostrando, né? Aí aqui, ó, tô fazendo um arrozinho ali. Aqui tá as minhas batatinhas cozinhando pra mim fazer meu porezinho, Tá? É quando aqui estiver prontinho, eu volto mostrando pra vocês. Bom, pessoal, aqui ficou pronto, ó. Tá bem molinho, bem macio. Fica esse caldinho aqui, ó. Bem grossinho, tá vendo? Aqui eu tô com o meu... Arrozinho de batata tá aqui pronto. Meu arrozinho tá aqui pronto. Agora eu vou arrumar nosso almoço. Bom, pessoal, aqui tá o meu prato arrumado, ó. Corezinha, arroz, abobrinha, molinho. Aqui tá o prato do frivaso, mesma coisa, abobrinha. Corezinha, arroz, o molho, um suquinho de tangerina. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like lá pra mim. Bastante comentário, que isso vai me ajudar muito. Quem não foi inscrito no meu canal, que se inscreva. E até o um próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.